贴着你颤抖的心，一捧全凝在空气里。伞下的心事陪着雨滴，花落千都。潮湿了眼底，可惜你不在我心里。一步一滴泪，一场大雨换一次相会。你一句是悲，遮住我的呼吸。望不尽天边。等等，夫人，夫人，怎么把院门打开了？啊，回夫人，陛下已经下令解除了疫情，夫人可以放心出入了。好。呃，夫人要是没有什么事，在下告退。我记得之前这里，并未上锁。我命来。我们。老夫人，老夫人，老夫人，老夫人。老夫人，老夫人，您可不能走啊！老夫人，老夫人不是服过解药了吗？为何还会这样？老夫人年迈体衰，所以早就独身入体了。老夫人。对不起，算连累你了。嫂儿，奶奶有话对你说，最好知处。你可知道向瑶对何物感到不适吗？娘子用不得数水花，每次只要一闻就会特别难受，浑身起红疹。他得的可是伤寒瘟疫呀、啊！大理寺苏寺者，奉旨封府。参见萧氏了，下官已经给萧夫人服了药，可是病情还需要继续观察。太叔的人就是没有，吃了齐太医开的药，也没好转。
。他刚进校服，就被人陷害成异都传染者。刚才要不是我来得及时，他恐怕早就被人害死了。你断案无数。仇家早就遍布大唐，他要是跟你在一起，早晚会被你连累真要这么做，替我告诉他，留在我身边，只能当个心仪的替身。泡在汤池里，跟鱼没什么两样。做的私人仵作，这些钱就归你，后面还有众筹，这份其实不公平。你觉得不公平？不好意思，本小姐还不愿意干了。这次我亲自监督，这只鹅绝对完整，既不多也不少。这只鹅是公鹅还是母鹅？呃，公的。公鹅大而柴，而母鹅肥而有肉。贾掌柜，你还真是个奸商啊！呃，冉娘子，我看见这个鹅它很大，肉很厚，就特意选了这只给你，没注意有公母。既然错了，那就赔钱。这也赔呀、啊？不赔钱，本姑娘就把你的招牌给砸了。够了，哥，你从来不会凶我的。贾掌柜，你先出去。谢公子、啊。燕儿，你可是喜欢上肖大人了？那条鱼，我只想生吃，怎么可能会喜欢它？那你为何要生气啊？我是因为被耍了才生气的。被耍？这个被耍指的是他取消了与你假成亲的契约，还是他把你当成杜心怡的替身呢？哥，这里的东西越来越难吃了，我们要不换一家吧？肖老太太死了，怎么会这样？他怎么死的？听说是医药过量导致死亡的。那人鱼肯定很难过。肖大人两任妻子死亡，肖老太又病逝，而你又在肖家遇险，你可曾想过他送你回来的真正原因？我助他查案，他以同僚之情担心我，也是正常的。哥哥只是一直想不明白，如果他真心喜欢的是心仪，那他为何不把家传之宝给他，而是给了你？
凳子有像桌下移动的痕迹。难道这里不是第一案发现场？夜闯萧府，可是要入狱的。我本就是奉皇命来你府上查案的，现在萧老夫人突然爆粗，我理应协助你。哼，既然苏大人这么想帮忙的话，那本官倒想看看你的本事。凳子倒了，却没有人扶。四周的窗户也是由内紧闭，应该不像是有人从外进入。这是医药的药丸。应该是凶手逼着萧老夫人服下的。萧老夫人遇害时，现场的人手上可有少扣单？确实有一人，他的扣单少了一半。是何人？恐怕现在去找他，他是不会承认的。要是让他自露马脚呢？大人，您还是少喝点吧。本官只想借酒消愁。大人，老夫人年事已高，您不用过分自责。从小到大，我奶奶最疼我，没想到一场人为的癔症，就让她走了，她什么话也没留下。大人难道忘了，老夫人临终时留下了遗言呢？对，奶奶叫我要去云少月房。大人。大人，他走了。哼，明天我们要演出好戏。大人，属下不明白，您为何要与苏父合作查案？白夜，你可曾听过“假道伐国”？“假道伐国”是指假借他人之道，灭自己的劲敌。本官很乐意，陛下借道给我。大人，我是来给萧大人送礼物的。好腥呀！怎么有人拿活鱼当礼物的？这可是我专门从河边钓的鱼，送给大人的。本官心领了。我现在就替大人先处理好这条鱼。第一刀要从头至尾切下，然后再将表皮的肉翻开。你果然一直想解剖这条鱼。原来你喜欢这种娇柔造作。扭捏作态的女人，本官就喜欢这种姑娘。你有什么意见吗？大人，萧宋是我冉言的男人。如果让我知道，你们哪个女人用哪根手指头动了他半分，本姑娘绝不轻饶。走，快走。
，真是看夫人生。夫人，不如我们现在就共度春宵吧。我不是这个意思。那你什么意思呢？你都跟他们宣布我是你夫君了，我这个当夫君的也要表示一下，对吧？你,你要干什么？各位乐师多有得罪啊！哎，萧大人和萧夫人新婚燕尔，还有私事要聊，烦请各位先行回避啊啊！萧仁玉，你想干什么？我只是回来给你查案的。狐狸，你已经宣布我是你的了，如果你不要我，也没人敢要我，那我怎么办呢？那跟大家再说明一下嘛。那不行，既然宣布了，只能收获，不能退货。别说话！果然是自投罗网。本官在引蛇，没想到。引出一只小狐狸的真情告白，怎么哪儿都有你？差点破坏大人计划。我不是真的真情，我是假的真情。这至于帮过我，所以我也想帮他找出真正的杀妻凶手。他就是凶手。秋画，你们怎么猜到是我的？你的扣单留在了肖老夫人的床上，是你杀死了杜心怡。本官在想，秋画那个时候一定对杜心怡做了什么。幻觉。幻觉。我之前在肖老太爷的院外遇险，就是产生了幻觉，我仿若看到了无数戴着鬼面具的人向我袭来。只可惜，我并不知道秋画是用什么方式让人陷入幻觉。秋画对你们都施了助游术，助游术是通过某种特定的声响让人产生幻觉，并使其呼吸困难、胸闭而死。原来他是被木鱼带入幻境。你和春来是一伙的？不，他跟春来不是同伙，事实正好相反，他们是敌人。秋画是向瑶的贴身婢女，她跟着向瑶一起嫁进我们萧府，可谁也没有想到，向瑶嫁进萧府的第一天晚上，就凶毙心急而亡。而秋画虽然如愿留在萧府，可她却发现向瑶是被人害死的。既然发现是春来，为什么死的是杜心怡？哼，因为杜心怡是春来的同伙。原来你早就发现杜心怡的身份。你不是很宠他吗？你骗我，你骗了所有人，你是装出很宠他的样子，因为，你发现他嫁给你是有目的的，你想查出他的真实身份。春来杀死向瑶，是为了让他的同伙杜心怡嫁入萧家。他们怎么做到，让萧家人娶杜心怡的？计划早就做好了。杜心怡早就是他们的人，这样一来，以他杜家的身份，想要嫁入萧家，应该不难。可惜秋画也发现了春来与杜心怡的身份，所以杀死了杜心怡，然后说出向瑶对蜀水花过敏，借萧人鱼之手找出春来。机关算尽啊！可是为什么他们三个拼了命的想进萧府？目的是什么？萧大人，可否给出答案呢？这要问秋画，萧大人既然已经知道原因，又何必要问我？只是我没想到，你并没有把那件事情告诉杜心怡和冉言。本以为可以通过祝由树从他们身上得到一些线索，不料却被萧老夫人发现身份，我只好痛下杀手。春来和杜心怡是那卫门的人，秋画，你是什么人？
，卧薪尝胆五载，只为了一个任务。一根木块，便可植入头骨。那个秘密花园到底是真的存在，还是你对我使用铸油术产生的幻境？我见过这铜镜，然后就被秋画施了铸油术，走到了那个秘密花园。九宫算，五行参数，犹如循环。九宫者，二四为间，六八为组，左三右七，带九履一，五居中央。原来这棵树是假的，出入口就在这儿。这些字是谁刻上去的？上次我进到这里的时候就见过。原来不是幻觉。之前你说过，只有杜心怡才会叫你月之，难道是？秋画发现了杜心怡的身份，使用铸油术将她引到这里。产生幻觉的杜心怡，慌乱中刻下“救我月之后，凶必而亡四个提灯，石栏上的九种动物绘图，可其中四个图案错了，看来要拿四个提灯替换这盘龙的口中，好像少了一颗牙齿。原来随侯之珠一直在我萧家。随侯之珠，这好像是天外流云。的确是。我从古书上看到记载，这天外流云自带磁场会发热，可以对身边的人产生效应。看来你当年活下来，不是因为这古刀坠，而是因为这流云。爷爷过世以后，古刀坠。
一直在我身上，直到我十六岁那年，头疾逐渐好转之后，我奶奶想拿回这个骨头锥，却意外的遭到我父母强烈的反对。直到现在我才知道，为何我奶奶当初会如此担心。看来你爹娘不知道。可随后蜘蛛为何会在我萧家呢？这字是谁刻的？看自己像是我爷爷。大业十四年，隋朝灭亡。隋炀帝弥留之时，托付重任，将藏有举世宝藏的随侯之珠托萧家保管，以待来日复国。原来我萧家保管随侯之珠。是为了有朝一日要反唐复隋，我还自豪的以为我们萧家是大唐的忠臣。骄是满门抄斩之罪，不骄是欺君犯上之罪。薛明志中记载，隋炀帝生前。留下了富可敌国的宝藏，其奥秘就在随侯之珠中。有野心的人都在抢随侯之珠，如果不交给朝廷，必然会引发各方势力争夺，到时候天下百姓将会生灵涂炭。你要想好怎么交。骨刀坠，我要收回来。嗯，此事事关重大，关乎你家人的安危，还是由你好好保管吧。你怎么来了？快走！你倒是自己送上门来了。小宋拿走了羊皮卷的部分一文，他是不是已经找到随后蜘蛛了？他的事我怎么会知道？你已经是他的夫人了，怎会不知？我们马上就会分开的。哼，你以为我会相信吗？让他走，我留下。你在我们火骑社做细作，这笔账还没跟你算清楚呢。今天谁也别想走。快走！蠢女人，她根本不爱你，只是在利用你。她接近你，只是为了得到随后之珠。他说的都是真的吗？为什么不回答？又在演戏。我给你下了肝肠寸断的毒药。受不了了吧？你之前为了这个女人割了自己的心头肉，那现在我就让你再疼一次，而且这种疼痛一次比一次更强烈。如果不服解药的话，你就会疼痛难忍，气绝身亡。你又何必为了一个女人把自己糟蹋成这个样子？吃了它，吃。
吃了它，你就可以不疼了。是他还是解药，你来选。我之前一直以为你是为了当棺材到我们火器社做细作，没想到你现在连思政的位子都不要了。真是一个为情所困的情种啊！又是苦情戏，我吃过你的亏，不会再相信你了。<笑>看来有人并不领你的情啊！你为何又回来？我回来是想要揭穿你的苦情戏。你的戏倒是演得越来越好了。你的脉是死脉，你快走，快走！如果是别人，早就疼痛难忍，气绝身亡了。是救他还是不救，你选。我去拿碎后之珠，你给他解药。这个交易不错，明日我会把珠子给你。在那之前，你一定要保住他的命。放心，我会给他吃解药，止住他的疼痛。明日午时，你将珠子交给东市第三个摊位的伙计。你确定最后蜘蛛在萧府？最后蜘蛛。我决定别怕，狐狸，别走了。我会一直等你，等到你答应我的那一天。如果等不到那一天呢？那我这一辈子都不会再去。那如果我做了对不起你的事情，你会怎么样？那我。我就把你给炖了。不过，我舍不得。我想喝酒。你又要扯我衣服啊？怎么，你怕啦？我。
如天。